ഹലോ മകളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാറ്റലിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ലിബാൻ സാറാണ് നാളെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാമിൽ ഈ ഫൈനൽ എക്സാം അറുപത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ആ അങ്ങനെ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഭാഗത്ത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാതെ പഠിച്ച് വിറ്റ് വെക്കരുതോ ഏ വിറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച എക്സാമിന് വെക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ വിറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ചതി പോലെ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ പാസ് വർത്തിക്കാം ഡബിൾ പാസ് ഈ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ലിബാൻ സാറെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ചില വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കം തിയറിട്ടിക്കലി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറി ചോദിക്കും യെസ് ഈവൻ സിക്സ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടക്കം തിയറിട്ടിക്കലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് മാർക്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജേണലിലും ലഡ്ജർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ബി ആർ എസിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കും പാസ് ബുക്കും അതിലെ ഡിഫറൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലും വ്യത്യാസം വന്നത് സോ ആ റീസൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് മാർക്കും ഫൈവ് മാർക്സും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നോക്കാം എന്താ ദ ബുക്സ് ഇൻ വിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ റെക്കോർഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ബുക്സിലേക്കും ജേണലാണ് രണ്ടാമത് ലെഡ്ജറിലാണ് ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറയും എന്താ മക്കളെ ജേണലൈസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെഡ്ജർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയാ അതിന് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജേണൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ലെഡ്ജർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ജേണലൈസിംഗും പോസ്റ്റിങ്ങും നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചു ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ഓർ ലോസ് But to provide but ignore possible gains. That is loss. If you have a loss, you can't account for that loss. You can't account for that loss. You can't account for that loss. If you have a loss, you can't account for that loss. You can't account for that loss. That's what the concept is. കൺസർവേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രുഡൻസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മിക്ക എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് പല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മൂന്ന് മാർക്കിന് കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ മോഡൽ എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനൽ എക്സാമിനും കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ ഫൈനൽ എക്സാമിനും ഒക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താ ഒന്നെന്താ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ബിസിനസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ബിസിനസ് ഒരുപാട് ഇടപാടുണ്ടാകും ആ ഇടപാടൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് സോ ഇന്നലത്തെ ബുക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഇന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു അല്ലേ സോ അത് എഴുതി വെച്ചല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒരു പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റും ലോസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ എത്രയുണ്ട് ലയബിലിറ്റി എത്രയുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആർക്ക് തരാണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാം ഓണേഴ്സ് ആവട്ടെ മാനേജേഴ്സ് ആവട്ടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും ദൻ അസിസ്റ്റൻസ് ടു മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കംപ്ലൈൻസ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് ഇതിന് പുറമെ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാലെണ്ണം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് വഴി ചോദിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കാണ് ജനറൽ ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ യൂസേഴ്സ് ആർക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ യൂസേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ യൂസേഴ്സ് ആർക്കെ ഒന്ന്
ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഓണർ വിഡ്രോ ചെയ്യാനെങ്കിൽ അതിൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്താ പറയാ പൈസ ബിസിനസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആവട്ടെ വസ്തുക്കൾ ആവട്ടെ സ്റ്റോക്ക് ആവട്ടെ ബിസിനസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്താ പറയാ ഡാഷ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ജേണൽ ഓർ ഡെബിക്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആ അഥവാ ഡാഷ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ജേണൽ ഓർ ഡെബിറ്റ് അതായത് സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ബാലൻസസിന്റെ കളക്ഷൻ അല്ല ഡാഷ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിന്റെയും കളക്ഷൻസ് ആണ് അത് ഡെബിറ്റ് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് അവിടെയും ജേണൽ ഓർ ഡെബിറ്റ് ജേണൽ ഓർ ഡെബിറ്റ്സോ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്ത ഐറ്റംസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കളക്ഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എവിടെയാണ് അതിന് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയാ ലെഡ്ജർ എന്നാണ് അതാ അത് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിനാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളും സാലറി അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് സോ അത്തരം അക്കൗണ്ട്സുകൾക്ക് എന്ത് പറയും ലെഡ്ജർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലെഡ്ജറിന്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബാലൻസിന്റെ കളക്ഷൻസ് അത് എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന അറിയാം അതിന് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടി വി എന്നാണ് പറയുക ടി വി എന്നല്ല ട്രയൽ ബാലൻസ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി ടി വി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സോ ജേണൽ അല്ല ലെഡ്ജർ ആണ് ശരിക്കുള്ളത് കേട്ടോ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഫോളോയിങ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഓണർ ബിസിനസ് നിന്നും പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് പറയും ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ അവസാനമായി ബാലൻസ് ഉള്ള അൺസോൾഡ് ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യാതെ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് പറയുക പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അഥവാ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും പ്രോഫിറ്റ് എന്താ പറയുക സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എവിഡൻസ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിയാൽ ആ മൊബൈൽ വാങ്ങിയതിന് ബില്ല് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ഇൻവോയ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മൊബൈലിലെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയും ജേണലൈസ് എന്താ പറയാം അസെറ്റ് സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എൻഡഡിൻ അസെറ്റ് വിറ്റു അത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് വിറ്റത് ഗുഡ്സ് ബുക്ക് അത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് സോറി സെയിൽസ് ബുക്കിലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അല്ലെ സെയിൽസ് ബുക്കിലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്യാഷിന് ആണെങ്കിലോ ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അസറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അസറ്റ് ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് അപ്പം ക്രെഡിറ്റിനാണെങ്കിലോ ഏത് ബുക്കിലാണ് സെയിൽസ് ബുക്കിലാണോ അല്ല അതിന് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്നാ പറയുക ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും അത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് ഓരോ ഡെബിറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാകും അത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഒരു നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്തിരിക്കും സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് കുറേ ഡോ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് പേ സ്ലിപ്പ് ഏ പേ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ബാങ്ക് സ്ലിപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ നാലിനായി ഇനി ബാങ്ക് സ്ലിപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ഡെബിറ്റ് നോട്ടും മറക്കണ്ട കാരണം ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആയില്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ റിസേർവും പ്രൊവിഷൻ നമ്മളെ ഡിഫറൻസുകൾ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കും അഥവാ മൂന്ന് മാർക്കും നാല് മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ റിസേർവും പ്രൊവിഷൻ ചോദിക്കും എന്താ റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രൊവിഷൻ പറയാം കാരണം പ്രൊവിഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരാനുണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ലൈബിലിറ്റി വരാനുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മീറ
taxable profit. This reserve is not going to be able to do it. We will be able to do it. We will be able to share it. But we will be able to share it. This is divisible. It is not divisible. It is not included in divisible profit. So, what is the reserve? That is why we will be able to do it. Just one or two difference. Next, we will be able to do accounting for concepts. We will be able to do this. Period concept, entity concept, money measurement, matching concept, conservation concept. This business entity concept, money measurement, conservation is very important. What is the period concept? We have a transaction record in a particular period. April 1, March 1, we have a transaction record. That is the accounting period concept. The other one is the business entity concept. Business is where I am, owner is where I am. Now, I am the business owner. I am the owner. Kerana saya ni bisnes ni dengan transaksi, ni dengan pelbagai sahaja industri itu. Adalah pelbagai sahaja dikehendaki. Adalah saya nak record yang kerana dah, saya ni bisnes orang itu kau dukungan boleh, saya ni kau dukungan boleh, mungkin kredit terai dengan nama dia ram concept ni. So, ah concept ni barangan berada bisnes entity concept itu. Money yang macam mana? Bisnes ni semua transaksi ni monetary value. Panas tenen mula itu orang nama dia record dia. Kalau kita ada satu cak, atau satu sak, cak kita ada hari wangi. Kita ada record dia. Satu cak hari wangi kita ada record dia. Allah, beri pandan dia ni juga beli illa. Indonesia Intangible asetnya na value decrease ini malan itu barang ini tu, eh amortisation tu barang. Apa obsolence na orang dah, adine deh kalah heran petu bah. Apa technological difference ni, angan angan technology macam mana pelakon deh, nama lori lori aset illah dia aku. So adine tu barang ini obsolence na orang barang. Closing stock ini adine cost ni elegil market value, edo korab value nama lori rakodi. Adama nashtan egila nashtan rakodi nama. Adine tu barang ini adine conservation concept na barang. Ella transaction ni dua aspect nama, entah dua la aspect ni. Ella ella business transaction ni rakodi je illah. Accounting information should be free from bias. Objectivity concept ani. Ella business transaction record itu illa. Monetary value lada kampai cah transaction matrin dalam tu record jelah tu money measurement concept ani. Clear ni. Journal ni ledger ni amal bintias. Ini tu mikawa war mikawa amal jodik. Kan sahaja dalam lori important question ni. Journal ledger tu. Ini dua ni dulu. Orang ni kiri journal ni ledger ni bintias jodik. Orang ni kiri journal ni dah ledger ni. Tapi ni ada one mark question atau dua mark question ni kiri jodik. Even four five mark ni berada ni. Ini tu jodik. Top. So four atau three mark atau five mark ni jodik. Journal ni dah. Journal ni is the books of origin ni dulu. Ledger anda buku so final entry ane. First transaksi ni berada rekod ya jana lah ane. Second jana itu transaksi kan jana ledger lagi kan dia dalam transaksi second entry anda memerlukan transfer ini ane cina tu. Chronology kalau orang jana rekod ya, dawa date wise, nada kena dengan sesi jana rekod ya. Ibu dah analiti kalau ada ni orang ini ini. Ledger rekod ini memang debit ini sahaja, kredit ini sahaja. Angin orang order dah order dah ni dia na rekod dia na. Then ledger le balance se you balance is not done in jana ledger la jana. Jurnal balance je ilah, paksa ledger lantai balance je. Jurnal transaction record ini, jurnalising ni orang ledger record ini, macam ni posting kan, mana parah ini tu. Clear lah, so angin, ni kalau naal atau anjuran dia, pergi cuka. Simple simple aja, la difference kalau. Then adjustment entries. Orang panu final exam ni jodih kan ada question ni, macam adjustment entries ni, macam ni. Wages outstanding, wages outstanding ni, macam ni. Orang kau entry beri ni tu. Wages, account debit tu. Wages outstanding, salary prepaid salary, ini dah ni prepaid salary account debit to salary outstanding income, outstanding income tu ni, atau kita ni lah income, income income receivable ane, so aduh nama mana dah jenah tu income account debit to income receivable ni ni Outstanding income. Ingin ini dalam musnah lata. Income receipt and advance. Income receipt and advance anda jadi ni tu. Ujo ujo. Income receipt and advance ingin ni ella. Tadu marik. Ida ni tu. Income receipt and advance anda rancjadi ni tu. Income account debit tu. Outstanding ni ella. Income. Income received in advance. Ida ni. Ini ini ni answer anda ni. Outstanding income. Outstanding ingat yang dah entry ada nanti. Outstanding income account. Debit atau income receivable account debit tu income account. 
ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് മിക്കവാറും എക്സാമിൽ ചോദിക്കട്ടോ മിക്ക എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസും ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസും വ്യത്യാസം വരും അത് വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ അയാൾ ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ചെക്ക് പേഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ബട്ടൺ കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല ബാങ്ക് കളക്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ബിഹാഫ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാങ്ക് എന്ത് നമുക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പേയ്മെന്റ് ചെയ്തു അതാണ് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പൈസ കൊടുത്തു അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡ് വന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് മേഡ് ബൈ ബാങ്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നടത്തി ഇനി ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ചാർജസ് അഥവാ നമ്മുടെ ബാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റോ ചാർജസോ പിടിച്ചു സോ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസോണർ നമ്മൾ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് കൊടുത്തു അത് ഡിസോണർ ആയിപ്പോയി റൈസ് സോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് പേഴ്സൺ ഹൂ ഓസ് മണി ടു എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക അതിന് ഡെപ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് മണി ഓർ ഗുഡ്സ് ബൈ ദ ഓണർ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് അതിന് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയും എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ അതാ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ള എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് എന്താ പറയാം അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ലെജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസുകൾ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടു നോ ദ അരിത്മറ്റിക്കൽ അക്യൂറസി ഓഫ് ലെജർ അക്കൗണ്ട് ലെജർ അക്കൗണ്ട് അരിത്മറ്റിക് അതിന്റെ പ്ലസും മൈനസും ടോട്ടൽ ചെയ്തതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൻ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് എനിക്ക് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ബാലൻസ് ചെയ്തും പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കോഴ്സസും അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സും അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇതെന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ യൂസേഴ്സ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലേ ടൈപ്സ് അഥവാ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബേസിസ് അക്രൂവൽ ബേസ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി ഡബിൾ എൻട്രി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇത് പതിമൂന്നെണ്ണ ആ പതിമൂന്നെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻ്റെ എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഡബിൾ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കൺസർവേറ്റ്സ് ഫോർ പ്രൊഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ നാലെണ്ണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ജേണൽ വേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വൗച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തുമില്ല അഥവാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് ജേണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ അതെന്താണ് അതെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അഞ്ചാം ചാപ്റ്ററിൽ ബി ആർ എസിലെ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു നോക്കണം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചെടുക്കുക ട്രയൽ ബാലൻസിന്